Вот, друзья, здравствуйте. Есть такое выражение, бытие определяет сознание ее. Ну и наоборот. Вот. Как относится это к нам? Одним простым попробуем, если сформулирую, то донесу. А именно, удар. Масса летит вперед, человек что? Боится упасть. Упасть, провалиться и в итоге не бьет. Ну, логично же, логично. Вот смотрите, маленький у нюанс, иди сюда, Миша. Стань ко мне спиной. Смотрите, сейчас сделаю жуткую газость с Михаилом, да? Он этого не знает, но... Вот, видали? А, вот так. Прикольно. Не упал? Ребята, руль за сто даю. Никто не упадет. То есть, по факту, после да, убираем это определение, упасть, упаду. Вы не упадете. То есть, получается, что при ударном действии, шагом, там, прыжком, никто никуда не упадет. Будет некорректное действие, да? Потери равновесия. Да, потери равновесия при ударе. Не значит равновесие, чтобы всю массу, еще что-то дать. Некрасиво держать, ничего как-то. Но вы не упадете раз. Убираем слово упасть. Замечательно. Тогда что? А как не бояться, чтобы не упасть? Тогда почему человек боится бить, например, вот встал в боевую стойку? Вот я, например, не могу ударить а с этой дистанции. Но для меня это удар на дистанции. Что я могу сделать? Прыгнуть могу, да? А могу ударить правой прямой. Мне не страшно его бить не только потому, что я а, упаду. Я не упаду, я уже сам знаю. Но мое движение, быть ее, так сказать, мои действия, мое корректное движение, постановка, очередность ноги, движение кулака перед моим, моей головой, мое сохранение группировки позволяет мне не бояться встречного удара. Мой кулак идет передо мной. Вот этот момент тоже присутствует. Ну ходи сюда, давай. Длинный правый прямой. Ну-ка. Вот прямо оттуда попробуй ударить. Толкайся и падай. Замечательно. А теперь попробуй чуть-чуть задержать руку. Видали? Стал падать. Ну не упал же, да? Все равно же не упал, ребят. Вот этот момент, то есть группировка, очередность ноги, руки позволяет вам совершать вот эти такие эквилистические действия. Прыгать. Пошла рука первая, раскрывайтесь, потому человек и не бьет, то есть с дальней дистанции. Почему? Страшно, страшно. Почему? По башке получит. Раскрывается рука, летит голова, поэтому ему тренер говорит, вперед, бей, иди. Ну он боится. Инстинкт самосохранения правильно боится. Голова открывается, поэтому Кулак, идущий перед собой, перед вами, позволяет вам не бояться делать действия. То есть удар является защитой. Если это присутствует, вы можете сделать сильное длинное движение. В данном случае правый прямой. Еще раз. Тыкс, толкнул, слаб. Да, 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 прямо туда вниз. О, 10 баллов вернулся. Господа, он попал. А, молодец, все, спасибо. Поймал немножко? Все, толчок, кулак, очередность. Вот, а, сейчас сделали удар с дальней дистанции. Подводочка к нему была то, что не бойтесь. Почему не бьют, точнее, да? Боятся упасть, провалиться. Выяснили, Мишу толкнул, не падай. Значит... Делая, падая вперед с ударом, вы тоже не упадете. Тогда почему боимся бить? Почему тогда не, с этой дистанции не бьем? То убираем, убираем, убираем слово такое, как упасть, и остается только одно. Страшно, потому что по башке дадут. Потому что бьем не по воздуху, не по мешку, а в противника. И если действие, движение некорректно, голова идет раньше кулака, и кулак пошел так, то вашу голову уже бьют, а кулак еще нет. Но если действие корректно, группировка, все, толчок ноги, кулак пошел перед вами, вы равновесие сохраняете, и кулак закрывает вас, так сказать. И вот тот основной момент, почему человеку тяжело ударить с дальней дистанции. То есть опять техническое исполнение действия, 
позволяет вам делать длинные движения. Вот о чем разговор. А не то, что кто-то когда-то упадет даже при некорректном ударном движении. Я все равно не упал, но по башке мог получить. Вот я чужий мозг инстинкт самосохранения, он и не дает вам ударить. Он такой хозяин, сделаешь это, по башке получил. Дурак, что ли? Вот и все. Вот и пошел кулаками. Такое маленькое отступление для бокса. Все, пользуемся. До встречи.